следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы. Продолжается работа радио Вести Плюс Луганск в прямом эфире. У микрофона Юрий Свидерский. У нас в гостях студенты Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Марии Егоровой и Дмитрий Колесников. Мария Дмитрий, здравствуйте. 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 Ну, вот как вы слышали из заставки программы, можно иногда зайти к врачу не для того, чтобы пожаловаться, а еще и похвастаться. Как вы считаете, из 10 человек среднестатистическим а, значением, какое можно считать количество тех, кто говоря о психическом здоровье, может только похвастаться. Потому что есть поговорка, нет здоровых, есть необследованные. Но все же. Вот. Ну, в принципе, здесь, наверное, стоит сказать то, что как бы у нас принято особо не говорить о психическом здоровье, то есть если это соматическое здоровье, конечно, все согласны об этом поговорить, особенно если это касается вот кардиологии, что-то вроде этого, а когда что-то касается психопатологии, даже если мы будем говорить о невротическом уровне, те же самые депрессии, самотоформные расстройства, здесь все как бы предпочитают помолчать, ну не говоря уже о, психоз, о психозах там и другом. Ну вот вы давайте договоримся, будете говорить сразу как незнакомые слова, какие я буду уточнять, потому что ни один я, возможно, их не понимаю. Да. Что такое соматические и сомата, mm. еще какие-то там вот вы сказали? Ну, собственно, соматика это все, что у нас, это все, что мы как принято вот ходить в поликлинику. Это все кардиологические заболевания, то есть э, все, потом, что бронхит, все, что да. А психопатология это уже все, что связано как бы это продукт деятельности нашего мозга и, собственно, того, что Напрямую не так с этим связано с, ну, да. с психиатрией как бы с депрессиями и с чем люди на данный момент да. очень часто сталкиваются. То есть, да, соматика, сома – это тело, психа – душа. Кстати, почему при этом заболевании или при этих заболеваниях действительно ничего не болит? Ну, почему же ничего не болит? Одно дело легкие, да, там, где нет нервных окончаний, а другое дело – это когда человек страдает психическим расстройством, он-то может сам себе вред нанести. В принципе, да. Но сказать, что вот так ничего не болит, это нельзя так сказать, потому что вот, в частности, существуют психосоматические патологии, когда у нас из-за действия нашей психики может развиваться соответствующая соматической симптоматики. То есть, ну, про психосоматику так или иначе сейчас это как бы модно об этом говорить, и мне кажется, все уже об этом слышали. Ну и хочется дополнить, что э, пациенты, когда приходят на прием к врачу, они, в принципе, э, не до конца понимают причину, по которой они пришли, и э, обычно пациенты не говорят самого важного. То есть, если даже у них что-то болит и что-то их беспокоит, они об этом обычно умалчивают. То есть, это остается как бы Yeah. скрытой информацией, и врачам yeah. приходится потом это все отдельно с помощью обследований выяснять. Кстати, согласитесь ли вы с тем утверждением, в интернете бытует мнение, что когда человек душевно больной, то есть психически нездоровый, видите, опять когда в старину называли душевно больной, когда mm -hmm. душа больная, у человека, а сейчас вот психически неуравновешенный. Mm -hmm. а, и что это одно из самых обидных заболеваний. Э, вот про э, одно шутят, что самая обидная болезнь это геморрой, не себе посмотреть, не другим показать. А здесь получается, что как бы если человек психически нездоров, то страдают все вокруг, а он даже этого не понимает и не замечает. Ну, не скажем так, чтобы пациенты не страдали от своей патологии. Опять же таки, психопатология – это очень-очень обширное понятие. То есть сюда самое, самое разнообразное расстройство относится от шизофрении той же самой до обычной психогенной депрессии, довольно легкой. И не сказать, чтобы при этих заболеваниях человек сам не страдал. Ну, естественно, окружение тоже окружение тоже нелегко, но человек страдания получает, как бы, и уже имея опыт работы вот в кружке, работы с пациентами и общении с пациентами с расстройствами шизофренического спектра, говорить о том, что это люди, которые не получают от своего расстройства что-то негативное, я об этом не сказал. То есть это полная социальная дезадаптация, полное непонимание, что с ними происходит, страх, и зачастую 
из-за того, что они не получают поддержку, это все усугубляется. То есть, как бы страдает как одна сторона, так и другая. Ну, это же так интересно, выдуманные друзья, опять же, чувство того, что ты не одинок. Вот мне известен случай из практики скорой помощи, когда пациент вызвал для друга скорую помощь, скорая приехала, а дело в том, что друга-то никакого нет, человек его себе выдумал. Ну, ну, это, ну, как вот бы, Мария. эти люди считаются, они считают себя одинок, одинокими, но их психическое состояние на самом-то деле очень сказывается на окружающих, потому что это настроение человека, как бы, э, ну, то есть, окружающие замечают, что с человеком происходит что-то не то, то есть, да. психические расстройства можно, <coughs> может заметить обычный человек, не врач. Ну, вот то, что вы говорите по поводу того, что зачастую вот это вот бред, галлюцинация, это все, что продуктивная симптоматика у нас считается, как бы вы говорите о том, что иногда она может быть позитивной, но это смотря в каком ключе рассматривать, как бы в один день твоя галлюцинация может быть ты с ней, она к тебе положительно настроена, все это, но на другой день это может уже неблагоприятно сказаться, потому что ну, как бы все, вся эта продуктивная симптоматика в конечном счете может привести нас к не очень хорошим последствиям. Насчет вот скорой помощи, как вы сказали, то есть сегодня он помнит, что он вызывал скорую помощь, и у него существовал какой-то друг, но завтра утром он проснется и скажет, да, ничего такого не было, я этого не помню. То есть это люди с... Ну, как с нестабильными мыслями, вот так скажем. Существуют ли какие-то критерии психического здоровья или нет? Ну, почему спрашиваю? Потому что, допустим, по э, пульсу, сердечным э, ритмам, по э, тому, что, опять же, то вы говорите, соматика, все, что можно измерить и, и в количественном, качественном э, виде, все анализы, послушать, посмотреть, сделать... Э, просвечивание органов на любом из аппаратов. Это характеризует э, здоров или не здоров, да, и можно судить о том, ну, сколько ударов в минуту, сколько там чего и так далее, и так далее. Как, какое там количество там рубинов, билирубинов э, и так далее. А есть ли какие-то критерии, по которым четко видно, человек здоров психически или не здоров? Ну, во-первых, как бы... Нормы, норма патологии. нормального поведения. Норма патология. Ну, в принципе, такие понятия, как норма патологии, это очень то, что варьируется, особенно если мы будем говорить о невротических расстройствах, вот все, что с этим связано. Но, в общем-то, в общем и целом, как бы психиатры не из головы просто так взяли всю симптоматику и диагностику всего этого. Все психиатры работают в рамках международной классификации болезней. В данный момент вот мы работаем, точнее, врачи-психиатры работают в рамках МКБ-10. Сейчас уже готовится 11 версия. И в данном, как бы, Грубо говоря, как справочники, где расписана каждая, каждая патология, психопатология, которая существует, в ней есть четкие критерии, есть четкие подпункты, то есть заболевания, например, вот шизофрения, да, и есть вот, например, параноидная шизофрения, гибифренная шизофрения, кататоническая и другие формы. И у каждой формы есть свои строгие критерии, и этих критериев должен придерживаться врач-психиатр. Если, кстати, говорить, например, о Америке, у них, например, есть такая штука, как DSM, они ей пользуются, но, в принципе, весь остальной мир пользуется МКБ. И, в принципе, вот говорить о том, что это, вот, ну, я знаю, что все говорят, что вот психиатрия – это субъективно, и все в этом плане, но у нас есть в психиатрии четкие критерии оценки психопатологии. Ну, а вот вы, Дмитрий, уже сказали такую фразу в рамках, имея опыт, в рамках кружка. Расскажите, что это за кружок, чем занимается? А, да, ну, тут с Машей вместе все это расскажем. Наверное, Наверное, я немного начну. <laughs> да. вот. Собственно, кружок. Кружок студенческий научный, кружок или сокращенный СНК. Мы занимаемся в кружке психиатрии и наркологии, который действует при, собственно, кафедре психиатрии и наркологии. Куратором нашего кружка является Кандуфа Роксана Витальевна. <laughs> Если она <laughs> слушает этот эфир, то большой привет. <laughs> вот. Она очень хороший куратор, она нас направляет, помогает нам 
И в рамках нашего вот кружка мы можем работать с самой разнообразной психопатологией, выбирать разные направления исследования. Нам при четким, под четким присмотром врачей и преподавателей разрешается вести исследовательскую работу, которая связана с, с пациентами. И то есть кружок, конечно, дает очень много преимуществ в плане клинической работы и вот того, что ты действительно можешь поработать с пациентами, ты действительно можешь лучше разобраться в психопатологии. И это очень важно. Например, вот я, как говорил, работаю с шизофреническим спектром. Мри у нас работает с алкогольной зависимостью. Вот Маша может уже рассказать. А, ну, моя ну, тема моей научной работы – это депрессивное расстройство при алкогольном гепатите. Вот, мы сейчас на данный момент занимаемся диагностик, диагностикой пациентов, то есть мы сейчас используем а, а, огромное количество шкал, по которым мы оцениваем депрессии. Вот. Да. Угу. А, мы, ну, в, в частности, я очень благодарна нашим преподавателям, которые дают нам огромную базу знаний, на, ну, на которую мы можем опереться, на которой мы, собственно, основываемся и пользуемся при написании наших научных работ. Вот. И огромный плюс нашего кружка – это то, что э, нам позволяют э, приобрет, приобретать практические навыки, как уже сказал то есть, Дмитрий. Да. То да. есть мы можем пообщаться с пациентами, мы можем применить какую-то э, диагностику. Психометрические есть, методики. Да, методики различные. Uh -huh. То есть, конечно же, это ну, под контролем медицинского персонала больницы. Ну и мы говорили с вами несколько минут назад о том, что часто люди, которые страдают психическими расстройствами, могут причинять вред самим себе, наверное, самым непоправимым является попытка лишить себя жизни. 10 октября вы в своем ВУЗе в ЛГМУ имени да. Святителя Луки провели круглый стоп вопросом этики и диантологии, приуроченной к Всемирному Дню Психического Здоровья. Обсуждали проблемы суицидов в современном обществе. А... Расскажите об этом круглом столе, и вот давайте тема звучит «Проблема суицида в современном обществе». А чем она отличается от э, суицида в несовременном обществе? В, да, ну, я не говорю про античное, да, ну, хотя бы там на, на 100-200 лет назад. Ну, даже, ну, корректно у нас, в принципе, проблема суицида была. Ну, вот, и в, и в рамках именно как общей тематики были, пред, были представлены разные доклады, и где и рассматривалась, вот, например, у Марии, как раз-таки именно тематика особенности суицида именно в современности. Вот, Маша, можешь рассказать подробнее, конечно. Ну, на нашем круглом столе я рассказывала об истории суицида, я рассказывала о том, не о суициде, как бы именно в современном суициде. Я рассказывала о суициде в Англии, в Англии во время французской революции. То есть э, суицид, это, он, это было давно. То есть э, во время французской революции в Англии, э, допустим, раньше люди, которые э, были с неудачной попыткой суицида, в качестве наказания было это окончание как бы, их суицида, то есть э, принудительное уже. А, на данный момент это как бы отменили в 1881 году в Англии. Вот. Ну, а вообще э, суицид ну, считается глобальной проблемой 21 века. Mm -hmm. вот, и, наверное, именно поэтому мы да. создали ну, круглый стол и рассказали ну, об этом. Собственно, много докладов было, в частности, вот, да, у Маши она выступала с многими. У нас практически все участники кружка были задействованы. У нас в этом году очень такой активный коллектив собрался. 21 есть, человек, да, участников. Да, 21 человек, а так вообще 35 уже. То есть 35 маленьких психиатров. Состоит в нашем научном кружке. Да, собственно, были очень разные доклады представлены, разные темы. Многие, особенно вот доклад касательно депрессии в рамках депрессивного суицида, в рамках депрессивного расстройства. Или вот самоповреждение – это такие темы, которые вызвали очень бурные обсуждения. И не только у, у участников, собственно, а и у присутствующих гостей. Вот. А также еще стоит поблагодарить тоже всех организаторов кружка. Это и руководителя студенческого научного общества. 
Танакину, Татьяну Павловну, и Совета СНО, собственно, ребят, тоже студентов, которые нам помогали очень сильно с организацией. Конечно же, нашего куратора Оксана Витальевна. Мы всегда благодарны за то, что она нас подготовила все это, помогла нам с нашими докладами. Ну, и в принципе, нужно сказать, что это очень радует, то, что такие темы, они люди, для людей они не безразличны. Это те темы, которые действительно важны большому количеству людей, потому что даже вот если мы говорим о суициде, даже или там о самоповреждении, то есть то, что говорится о парасуициде, то есть суицидальной попытке, вот многие люди не имеют диагноза, не лежали в психиатрическом стационаре, однако попытки самоубийства, либо же самоповреждающее поведение, аутоагрессия у них присутствует. И это тоже то, что гложет людей. И молчать об этом не нужно, об этом нужно говорить. Говорить о том, как можно помочь человеку, как сделать первую помощь человеку, как можно добраться до уже специализированной помощи, чтобы не доводить себя до крайних состояний, когда человека уже привозят в реанимацию и, к сожалению, не могут спасти. Ну, а есть ли место на таких круглых столах каким-то дискуссиям, спорам, потому Конечно. что вроде... А о чем? Потому что вроде все давали клятву Гиппократа, все понимают, что суицид это плохо, и все собрались для того, чтобы поговорить о том, как это плохо, и как по возможности вести профилактику, а если имеется, так сказать, вынутый человек, образно говоря, из петли, то что с ним делать, как его э, потом дальше спасать, подлечить э, и уговорить... Э, да, это все в общих чертах, чтобы так больше не делал. Сказать ему ай-яй-яй. Ну, казалось бы, все все понимают. О чем тогда спорите? Ну, собственно, даже вот по мере профилактики, по мере оказания первой помощи человеку, то, что это тоже то, что вызывает споры. Опять же таки, вызывает споры обращение к психиатру, потому что у нас те, кто обращаются за психиатрической помощью, зачастую это люди стигматизированные, и нельзя говорить о том, что если ты обратишься за психиатрической помощью, это пройдет бесследно. Это действительно проблема, потому что как бы у нас это принято то, что если ты уже пошел к психиатру, ты, ты конченый псих, грубо говоря. Ну, собственно, с психиатром Психологами, если говорить об обращении к психологу, это тоже у нас не столько распространено, поэтому это действительно проблема. Поэтому это, конечно, вызывает споры по поводу того обращения к врачу, получению первой помощи. В основном все идет в этом ключе. И какие планы на дальнейшую деятельность? Потому что круглый стол уже остался в истории, все, он прошел. А учиться еще и учиться, и потом да. работать и работать. Еще больше развиваться. Еще Возможно, больше мы развиваться. возьмем какую-то глобальную тему и снова проведем да. круглый стол, или у нас будет какая-нибудь конференция. Ну и, конечно да. же, да, мы будем работать да. с пациентами, да. дальше продолжать заниматься своими научно-исследовательскими да. работами. Вот. Да, даже поднимался вопрос на круглом столе о том, что было бы хорошо, если был бы какой-то у нас телефон доверия для людей, которые хотят совершить суицид. Но, к сожалению, пока что это мало выполнимо. Но, в принципе, если бы кто-то даже на волонтерской основе согласился бы и кто-то на более вышепоставленной должности бы поддержал нас, то это, конечно же, было бы отлично. Этот вопрос действительно да. стоит рассмотреть, потому это что это бы вопрос. стало хорошей поддержкой для вот людей, которые боятся подойти к психиатру и сказать, мне плохо, помогите. Ну, как решить этот вопрос, обязательно приходите к нам и расскажите, озвучите номер телефона и еще поговорим о том, как предотвращать такие страшные вещи. Напомню, что у нас в гостях были студенты Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Марии Егоровой и Дмитрий Колесников. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы. 